বিকেলে বরিশালের নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেবেন শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ সভাপতিকে বরণে উচ্ছ্বসিত নেতাকর্মীর ঢল ভরে উঠেছে বঙ্গবন্ধু উদ্যান छुटर दिन जमजमाट प्रचारणा बैट हाथे मठे नाम सकिब भोटार टनते सैकेल एफ एर दोस नाना प्रतिश्रुति भोटारे प्रार्थी प्रधान शुरोन दोपुर समय संगे आफर सदी शीर्ष संबाद भोट टेका मरिया विएनपि केंद्रे ना जेते जनतार प्रति आहवान नेतर लिफलेट वितरण कर सत जानुर निवाचन है भोट हाटशून्य बांगलेशी पोशाक श्रमिक के जौनकर्मी बनिए द गार्डियने संबाद प्रकाश कर मानव जमिन तीव्र नंदा श्रमिक नेतर शिल्प ध्वसर षड़ अर्थनीतिविद উৎসবের দুই দিন বাকি থাকলেও অষ্টম নবম শ্রেণীর নতুন বই পায়নি বেশিরভাগ স্কুল পাণ্ডুলিপি চূড়ান্তে দেরি করাই কারণ বলছে মুদ্রণ সংস্থা মানতে নারাজ এনসিটিভি সিন্ডিকেট ভাঙতে এবার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে হবে নিলাম কয়েকশো কোটি টাকার আমদানি পণ্য বিক্রি করবে কাস্টমস রাজস্ব বাড়াতে ম্যানুয়াল পদ্ধতিও সচল রাখার দাবি পাঁচ বছর পর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সফরের জন্য প্রস্তুত পুরো বরিশাল সড়ক পথে ঢাকা থেকে বরিশালে গেলেন শেখ হাসিনা বিকেলে নগরীর বঙ্গবন্ধু উদ্যানে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের ভোট উপলক্ষে নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি জনসভার ময়দান কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে এরই মধ্যে নৌকাকে বিজয়ী করার প্রত্যাশা তৃণমূলের নেতাকর্মীদের বরিশাল থেকে শাকিল মাহমুদ জানাচ্ছেন বিস্তারিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যখন দুয়ারে করা নাচ্ছে সবাই যখন ছুটছেন ভোট প্রার্থনায় তখন বসে নেই আওয়ামী লীগ সভাপতিও সাধারণ মানুষের মতোই উরল পথে না গিয়ে এবার ভোটের প্রচার চালাতে এভাবে সড়ক পথেই বরিশালে গেলেন শেখ হাসিনা শুক্রবার সকাল নয়টার কিছু পরে ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়ে দুপুর একটার পরে গাড়িবহর পৌঁছায় বরিশালে মাথায় নৌকা গায়ে লাল সবুজের বেশ আর গলায় বঙ্গবন্ধুর গান এমন নেচে গেই উদযাপনে মেতেছেন বরিশালবাসী কেননা পাঁচ বছর পর শেখ হাসিনা আসছেন তাদের নগরীতে আমি এই পোশাক এই ব্যবহার আমি উন্নয়ন একাত্তর থেকে করতে করতে এই পর্যন্ত আসছি নৌকা আমার জীবন বল আমি নৌকা আর কাঙ্গাল আমরা অবশ্যই চাই এবং সাধারণ জনগণও চাই আবারও শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতা আসুক এবং এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকুক বিকেলে নগরীর বঙ্গবন্ধু উদ্যানে নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেবেন শেখ হাসিনা তার আগমনে সেজে উঠেছে পুরো ময়দানটি লাল সবুজের পতাকা আর নৌকার প্লাকাট নিয়ে মাঠে হাজির লাখো মানুষ এক নজর আমাদের মানবতার মাকে গণতন্ত্রের মানুষ কন্যাকে দেখব বলে আমরা এই জায়গায় এসেছি সে যে উন্নয়ন করছে এই উন্নয়নের ধারাবাহিক রক্ষা করার জন্য আমরা বরিশালবাসীরা জননেত্রী শেখ হাসিনার নৌকাকে আমরা জয় করব এই দক্ষিণ অঞ্চলে যতগুলো আওয়ামী লীগের আসন আছেন তাকে আমরা এই আসনগুলো আওয়ামী লীগের পক্ষে জনতা উপহার দেব বরিশালের বিভিন্ন এলাকা থেকে ছুটে আসা সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সেখানকার নৌকার প্রার্থী এবং নেতারা বলছেন বিজয় এবারও নিশ্চিত পাশাপাশি সমাবেশে কিছু দাবি দাওয়াও তুলেছেন স্থানীয়রা ভাঙা থেকে কুয়াকাটা পর্যন্ত সিক্স লেন এবং ভোলা থেকে বরিশাল গ্যাস এই দুটো যদি আসে তাহলে মনে হয় যে দক্ষিণ অঞ্চলের সকল মানুষের চাহিদা সম্পূর্ণ হবে দক্ষিণবঙ্গের মানুষ ঐক্যবদ্ধ তারা প্রত্যেকটি আসনে 
নৌকার প্রতীককে আবার বিপুল ভোটে বিজয় করে পঞ্চমবারের মতো জনতা শেখ হাসিনাকে আমরা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই এখানে আমরা 10 লক্ষ লোক এবং সবাই কম আমরা আশা করছি এবং তার অতি আগ্রহ অপেক্ষা করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতা শেখ হাসিনাকে অবতরণ জানানোর জন্য বরিশালে এই জনসভা শেষে আজ বিকেলের পর সড়কপথে গোপালগঞ্জ যাবেন শেখ হাসিনা সেখানে ছোট বোন শেখ রেহানা সহ টুঙ্গিপাড়ায় নিজ বাড়িতে রাত্রি যাপনের কথা রয়েছে তার আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দক্ষিণাঞ্চলবাসীর জন্য সবচেয়ে বড় উপহার ছিল পদ্মা সেতু চালু করা প্রতিদানে আজকের এই জনসভায় ব্যাপক লোক সমাগম সৃষ্টি করে টানা তিনবারের প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে ভুল করেনি আয়োজকরা এই জনসভার মধ্য দিয়েই দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিটি আসনে আওয়ামী লীগের নৌকার জয় জয়কার হবে বলে দাবি নেতাকর্মীদের শাকিল মাহমুদ সময় সংবাদ বরিশাল এই মুহূর্তে বরিশালের বঙ্গবন্ধু উদ্যানে আছেন রিপোর্টার শাকিল মাহমুদ এবং আতিকুর রহমান তমাল সরাসরি শুরুতেই যাচ্ছি শাকিলের কাছে শাকিল দক্ষিণের জনপদ যেন এক হয়েছে আজ কীর্তন খোলা নদীর তীরের বঙ্গবন্ধু উদ্যানে এই দক্ষিণাঞ্চলের যত মানুষ আছে সবাই যেন আজ পদ্মা সেতু তৈরিতে প্রধানমন্ত্রীর যে অবদান তাকে সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে যেন আজ এক হয়েছে বরিশালের এই বঙ্গবন্ধু উদ্যানে প্রায় দশ লাখ লোকের সমাগম হয়েছে তার এই জনসভাকে কেন্দ্র করে আপনারা দেখছেন যে লাল হলুদ কমলা রঙের ক্যাপ এবং শাড়ি পরে যে যেখান থেকে পেরেছে নেতাকর্মীরা কিন্তু এই উদ্যানে এসে জড়ো হয়েছে সবার মুখে শুধু একটাই কথা যে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভাপতি দক্ষিণাঞ্চলবাসীকে যা দিয়েছে যা উন্নয়ন করেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই আজকের এই জনসভায় তারা যোগ দিয়েছে এবং আমরা এখানে যারা স্থানীয় নেতাকর্মী আছে তাদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা যেটা আমাদেরকে জানিয়েছে যে বরিশাল এবং তথা দক্ষিণাঞ্চলের জন্য যা যা উন্নয়ন দরকার সব কিছুই তারা পেয়েছে তবে ভোলার গ্যাস এবং যাতে ভাঙা থেকে কুয়াকাটা পর্যন্ত ছয় লেনের রাস্তাটা যাতে দ্রুত নির্মাণ করা হয় তারই কিন্তু এখন সবসেই দাবি করছে এই দক্ষিণাঞ্চলবাসী এবং এখানে যারা আওয়ামী লীগের নেতা আছে তাদের সাথে আমরা কথা বলেছিলাম বরিশাল আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ আমাদেরকে যেটা বলেছেন যে সমাবেশকে কেন্দ্র করে বরিশাল বিভাগের যে ছয়টি জেলা আছে সেই ছয়টি জেলা থেকে প্রায় দশ লাখ মানুষ এই সমাবেশস্থলে এসে উপস্থিত হবে বলে কিন্তু তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন পাশাপাশি তিনি আরও দাবি করেছেন যে এই বরিশাল বিভাগের যে একুশটি আসন আছে সেই একুশটি আসনে যে নৌকার যে প্রার্থী যারা আছে বা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত যে প্রার্থী যারা আছে এই সমাবেশের মধ্য দিয়েই কিন্তু কিন্তু এই যে নৌকার যে জয় জয়কার নির্বাচনে সেটাই কিন্তু হবে বলে কিন্তু তারা আমাদেরকে জানিয়েছে এই ছিল বরিশালের সমাবেশ স্থল থেকে আমার কাছে থাকা সবশেষ আমরা যাব সমাবেশ স্থলের অপর প্রান্তে সেখানে আছে সহকর্মী আতিকুর রহমান তমাল সেখানকার খবর জানবো তার কাছ থেকে এই মুহূর্তে বরিশাল শহর শুধু মিছিলের শহর এবং মানুষ আর মানুষ ইতিমধ্যে কিন্তু বঙ্গবন্ধু যে উদ্যান সেই উদ্যান কিন্তু খুব উদ্যান কিন্তু কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে আপনাকে জানিয়ে রাখি যে দুপুর তিনটা আসলে এই জনসভাটি শুরু হওয়ার কথা আমরা দেখছি সকাল থেকে আসলে মানুষের যে ঢল সেই ঢল কিন্তু বঙ্গবন্ধু উদ্যান মুখী এবং সেই বঙ্গবন্ধু উদ্যান আমরা এই মুহূর্তে দেখছি যে আসলে দুপুর দুটার কিছু বেশি বাজে ইতিমধ্যে কিন্তু আসলে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে নির্বাচনী প্রচার সেই প্রচার কিন্তু বিস্তার থেকে শুরু হয়েছে সিলেট থেকে এবং সেই সিলেটে আওয়ামী সভাপতি শেখ হাসিনা তারপরে যে ছাব্বিশ তারিখে রংপুরে এবং সেটি ছাড়াও তিন দফা যে সতেরোটি জেলায় অনলাইনে যুক্ত হয়ে যে সভাগুলো হয়েছে তারই ধারাবাহিকতা আজকে বরিশালে যে সভাটি হচ্ছে এটি হচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী বা আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিস্তম সভা এবং সেই জনসভা কিন্তু আসলে আমরা দেখছি যে ইতিমধ্যেই পুরো যে বঙ্গবন্ধু চত্বর সেটি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে এই জনসভার একটি যদি বিশেষ দিক সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের যে লাল সবুজের পতাকা সেই পতাকা কিন্তু আসলে বহু আঙ্গিকে বহু জায়গায় কিন্তু আসলে টানানো হয়েছে এবং সেই পতাকা নেড়ে নেড়ে আসলে কর্মীরা বলছে যে গত পনেরো বছরে যে উন্নয়ন সাজিত হয়েছে এই বরিশাল অঞ্চলে বরিশালে যে বৃষ্টি সংসদীয় একুশ সংসদের আসন রয়েছে সেই আসনে যে উন্নয়ন সাজিত হয়েছে সেই উন্নয়ন তো বটেই সেটি ছাড়া যে পদ্মার সেতু নির্মিত হয়েছে সেই পদ্মার সেতু নির্মিত হওয়ার পর যে দেড় বছরের মাথা 
আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা যে হাগমন সেই হাগমন আসলে বহুবিধ কারণে অনন্য বহুবিধ কারণে গুরুত্বপূর্ণ আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার জন্য এবং এই যে নদীবজিত বরিশাল অঞ্চল সেই অঞ্চলের যে মানুষেরা রয়েছেন সবার জন্য তো সেই জায়গাতে তারা বলছেন যে আগামী সাত জানুয়ারি নির্বাচনে তারা আসলে চান যে এই যে পদ্মা সেতুর মতো একটি অর্জন সেই অর্জনকে অর্জন এখেনে দেওয়ার জন্য নৌকার যে প্রতীক সেই প্রতীকে তারা ভাষা রাখতে চান এবং সেই জায়গা থেকে তারা বলছেন যে সেই ভালোবাসার জায়গা থেকে তারা আসলে আগামীর সাত জানুয়ারির নির্বাচনে তারা নৌকাকেই বেছে নেবেন এবং সেই ওয়াদাই তারা আসলে দেবার জন্য এখানে এসছেন আপনারা জানেন যে আজকে সকাল সোয়া নটার সময় আমাদের সভাপতি শেখ হাসিনা তিনি আসলে ঢাকা থেকে রওনা দিয়েছেন এবং তিনি দুপুর দেড়টার কিছু পরে আসলে এই সেই শহরে পৌঁছান এবং এখানে কিন্তু আরও ঘন্টা খানিক পরের দিন আসবেন এমনটা জানতে পেরেছি এবং সেই জায়গা থেকে আমরা দেখছি যে সকল আয়োজন সম্পন্ন রয়েছে এবং হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি এখানে চলে আসবেন ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় নেতারা কিন্তু আসলে অবস্থা নিয়েছেন এবং সব কিছু মিলিয়ে বলা চলে যে সকল আয়োজন সম্পন্ন এখন শুধু অপেক্ষা আমি সভাপতির জন্য তো সব মিলিয়ে বলা চলে এই ছিল আমার কাছে এখান থেকে সবচেয়ে সবর সরাসরি যুক্ত ছিলাম বরিশালের বঙ্গবন্ধু উদ্যান থেকে ঘনিয়ে আসছে ভোটের দিন সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও বিশ্রাম নেই প্রার্থীদের নিত্য নতুন কৌশলে প্রচারণা চালাচ্ছেন তারা দলীয় ও হেভিওয়েটদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমান তালে এগোচ্ছেন স্বতন্ত্ররাও জয় নিয়েই ঘরে ফেরার প্রত্যয় তাদের সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও নেই অবকাশ নগর বন্দর ছাপিয়ে দেশের আনাচে কানাচেও বাঁচছে নির্বাচনী ডামাডোল বিরামহীন প্রচারণায় জমজমাট ভোটের লড়াই নিত্য নতুন কৌশলে নিজের পালা ভারী করতে প্রতিটি দরজায় প্রার্থীদের আনাগোনা খেলাটা রাজনীতির হলেও চিরচেনা ব্যাট বল কে আর ভোলা যায় তাই তো তরুণ যুবাদের সঙ্গে মাঠে সাকিব মাগুরা এক আসনে প্রচারণার অংশ হিসেবে নোমানি মাঠে প্রীতি ম্যাচে অংশ নেন তিনি জাতীয় দলের ক্রিকেটার মুসাদ্দিক হোসেন টেস্ট অধিনায়ক মমিনুল হক জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান পেসার রুবেল হোসেন সহ আরো অনেকে অংশ নেন তিনি দর্শকরা মজা পেলে মজা অনেক বাচ্চারা ছিল এখানে ওরা যদি কিছু শিখতে পারে ওদের থেকে এটা সব থেকে বড় ইয়ে ফাইন থেকে ছিল সালাদ রাজনীতির মাঠের পাকা খেলার হলেও বিশ্রাম নিতে চান না কোন প্রার্থী ব্রাহ্মণবাড়িয়া চার আসনে নৌকর প্রার্থী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিনে র আমা ওবায়দুল মুক্তাদের চৌধুরী ফেনী একে আলাউদ্দিন আহমেদ নাসিম ফেনী দুই নিজামুদ্দিন হাজারি সহ প্রতিটি আসনের প্রার্থীরা নিজ নিজ আসনে প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন বাংলাদেশ আগে ছিল মিসকিনের দেশ আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনা সেটাকে করেছেন সারা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল এদিকে দলীয় প্রার্থীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমান তালে এগুচ্ছেন স্বতন্ত্ররাও জয়ের বন্দরে নিজেদের তরি ভেড়াতে একটুও গাফিলতি চান না তারা সিনেমা পাড়ার জনপ্রিয় নায়িকা মাহিয়া মাহি জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন রাজনীতিবিদদের মতোই কৌশলে প্রচারণা চালাচ্ছেন রাজশাহী এক আসনের এই স্বতন্ত্র প্রার্থী যতটুকু সম্ভব মানুষের কাছে কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছি এবং আমার তো মনে হচ্ছে একটা জোয়ার আসবে আদালত পাড়ার লোক হলেও রাজনীতির কৌশল ভালোই রপ্ত করেছেন ব্যারিস্টার সাইদুল হক হবিগঞ্জ চার আসনের চুনারুঘাট এলাকায় পথসভা ও প্রচারণায় দিন পার করেন এই স্বতন্ত্র প্রার্থী যখন আপনারা বেলর দিব বেলর দিলে পরে অন্ধকার করে দেবা গিয়া ইগল মার্কেট সামনে আনবা আইনা সিল মারবার সময় এমন ভাবে সিল মারবা যাতে মনে হয় যে ই সিল খালি বুটো না বেরিস্টারের খোঁজার মধ্যে প্রচার প্রচারণার এই কসত আর প্রার্থীদের শ্রম খাম উত্তেজনার অবসান হতে বাকি আর মাত্র নয় দিন চূড়ান্তভাবে নির্বাচিতরা দেশ গঠন আর জনকল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করবেন প্রত্যাশা জনগণের তৌফিক মাহমুদ সময় সংবাদ নির্বাচনী প্রচারণার আরও খবর জানাতে এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম নগরীর চকবাজারে আছেন সহকর্মী শফিকুল আলম ও রাজশাহীর গোদাগাড়িতে আছেন মধুদ রানা প্রথমে যাচ্ছি শফিকের কাছে শফিক নামাজ পরে তিনি প্রচার প্রচারণা করে কিছুক্ষণ আগে কিন্তু এখান থেকে তিনি 
বের হয়ে গেছেন এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে চট্টগ্রাম কলেজের যে ছাত্র লীগের নেতা কর্মীরা রয়েছেন তার পক্ষে অর্থাৎ মহিবুল্লাহ হাসান চৌধুরীর পক্ষে কিন্তু তারা লিফলেট হাতে দিয়ে তারা প্রচার প্রচারণা শুরু করেছেন এবং তাদের যেটি বলছে তারা স্লোগানে স্লোগানে মুখর করে রাখছেন পুরো এলাকা এবং নৌকা স্লোগান দিচ্ছেন বিশেষ করে এবং তারা বলছে নৌফল কিছুক্ষণ আগে এখন মহিবুল হাসান চৌধুরী তাদেরকে বলে গেছে তারা যেন এখানে প্রচার প্রচারণা চালায় এবং ভোটাররা যাতে ভোট কেন্দ্রে যায় সে বিষয় তারা নিশ্চিত করে এবং লিফলেট দেওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে যেন অনুরোধ করা হয় তারা যেন ভোট কেন্দ্রে যায় তো সব কিছু মিলিয়ে যেটি বলতে পারি এই যে প্রচার প্রচারণায় কিন্তু জমে উঠেছে আজকে ছুটির দিনে চট্টগ্রামের এই আসনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসন কারণ এটিতে যারা জয়ী হয় তারা কিন্তু সরকার গঠন করে এখানে প্রায় চার লাখের বেশি ভোটার রয়েছে এই আসনে এবং নয় জন সাত জন প্রার্থী রয়েছে যদিও কোনো শক্তিশালী কোনো প্রার্থী না থাকা স্বতন্ত্র কোনো প্রার্থী না থাকায় বলা যায় মহিবুল হাসান চৌধুরী একেবারে নির্বার বলা যায় অর্থাৎ তার কারোর সাথে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে না তারপরও কিন্তু তিনি বিভিন্ন অলিগলি বিভিন্ন বাড়া মহল্লা চষে বেড়াচ্ছেন এবং যে চট্টগ্রাম নয় আসরে যে উন্নয়ন হয়েছে সেই উন্নয়নকে আরও সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু তিনি প্রতি মুহূর্তে কিন্তু নেতা কর্মীদের সেই নির্দেশনা দিচ্ছেন তো সব কিছু মিলিয়ে যেটি বলা যায় আর নির্বাচনের সময় যতই গড়াচ্ছে ততই কিন্তু প্রচার প্রচারণা জমে উঠছে চট্টগ্রামের এই নয় আসরে এবং নেতা কর্মীরা কিন্তু প্রতি স্লোগানে স্লোগানে কিন্তু মুখর করে রাখছেন তো সব কিছু মিলিয়ে যেটি বলা যায় আর নয় দিন পর কিন্তু নির্বাচন তারই আগে কিন্তু জুমার নামাজ পর মহিল হাসান চৌধুরী এই অলি আহমদজিদে তিনি প্রচার প্রচারণা চালিয়ে আছেন এবং লিফলেট বিতরণ করেছেন এখন নেতা কর্মীরা প্রচার প্রচার চালাচ্ছেন তো এই ছিল আমাকে সর্বশেষ তথ্য এখন চলে যাচ্ছি রাজশাহীতে সাধারণ মানুষকে যেটি বোঝাচ্ছেন যে এই অঞ্চলে পনেরো বছর ধরে যে শাসন চলে আসছে যিনি সংসদ সদস্য রয়েছেন তার বিপরীতে তিনি ভালো এখানকার এই বরেন্দ্রের লাল মাটিতে যে পানির সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যা তিনি সমাধান করবেন এবং রাজাবাড়ি হাট থেকে দুপুরের পরপরই তিনি এখানে এদিকে রাজধানীতেও জমে উঠেছে প্রচারণা শুক্রবার ছুটির দিন সকাল থেকেই নিজ আসনের অলিগলি চষে বেড়াচ্ছেন প্রার্থীরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন জয়ী হলে এলাকার উন্নয়নের যাদের ঘামে শ্রমে চলছে শ্যামলী বা বাংলার উন্নয়নের চাকা সেই রেমিটেন্স যোদ্ধারা ভোটের এই ডামাডোলে ছুটে এসেছেন প্রিয় ভূমিতে নির্বাচনকে সামনে রেখে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে এসে প্রচারণায় অংশ নেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয় থেকে শুরু হয় প্রচারণা র্যালি বাদ্যের তালে তালে নেচে গেয়ে তারা তুলে ধরেন সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন শোভাযাত্রায় অংশ নেয় ইউরোপের বিশটি দেশের ব্যানারে বিশ থেকে পঁচিশটি ট্রাক শোভাযাত্রা থেকে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের লিফলেট বিতরণ করে জনগণকে নৌকায় ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করেন প্রবাসীরা আমাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্য একটাই প্রবাসী বান্ধব সরকার জনত্রী শেখ হাসিনা সরকার যাতে আগামীতে এই দাদর জাতীয় নির্বাচনে আবারও যেন নৌকায় ভোট দিয়ে আমরা প্রধানমন্ত্রী করা এটাই আমাদের লক্ষ্য আপনার এলাকায় নৌকার প্রতিনিধিকে জয়যুক্ত করেন এদিকে ছুটির দিনে বসে নেই ঢাকার বিভিন্ন আসনের প্রার্থীরা ঢাকা চার আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ট্রাক প্রতীকের আওলাদ হোসেন প্রচারণা চালান শ্যামপুর কদমতলি এলাকায় বিগত দিনে এ আসনে কোনো উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি বলে অভিযোগ করেন তিনি সেবা কদাই হইল রাজনীতি আর এই সেবার মাধ্যমে আমি এলাকার মানুষের মনের মনে করে স্থান করতে নেই এদিকে ধানমন্ডিতে তরুণ প্রজন্মের মাঝে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা উদ্বুদ্ধ করতে সাইকেল র্যালিতে যোগ দেন নৌকার জনপ্রিয় প্রার্থী ফেরদোস এদিন এ আসনের যানজট নিরসনে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে গিয়ে ট্রাফিক জ্যাম বিশাল বড় একটা প্রবলেম সকালবেলা এখানে প্রচুর ভালো ভালো স্কুল কলেজ আছে ইউনিভার্সিটি আছে কাছে আর অনেক শপিং মল আর প্রচুর রেস্টুরেন্ট সকালবেলা এক ধরনের ট্রাফিক হয় বিকেলবেলা রেস্টুরেন্টের জন্য আরেক রকম ট্রাফিক হয় আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বড় খেলার মাঠগুলো এখানে এই ধানমন্ডিতে কিন্তু ধানমন্ডি আমার হাজারিবাগ জুড়ে তো আমার কাছে মনে হয়েছে যদি আমরা সাইক্লিংটাকে প্রমোট করতে পারি 
তাহলে আমার কিছুটা হলো জ্যাম নিরসন হবে সকালে নবাবগঞ্জের বারুলিয়া ইউনিয়নে এক মতবিনিময় সভার মধ্য দিয়ে সপ্তম দিনের মতো প্রচারণা শুরু করেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সালমান এফ রহমান এ সময় তার নির্বাচনী এলাকার স্থানীয়দের নানা উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা জানান এছাড়া ঢাকা চার আসনে নৌকার কান্ডারি অ্যাডভোকেট সঞ্জিদা খানম শ্যামপুরের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন चला जुमार नाम जुमार नाम पढ़े सैद खोन वारी जामे मस्जिदे और पशे मुसल्ले रोन से मुसल्ली बेर मुसल्ली साथ मत बनीमय करें और तरह वार जो विभिन्न अलिगलि रही है से ही अलिगलि ढुके একেবারে আবাসিক এলাকা যা রয়েছে সেই আবাসিক এলাকার মধ্যে ঢুকে যারা বাড়ির লোকজন রয়েছে বাড়ির কর্তারা কর্তৃপক্ষ রয়েছে তাদের সাথে কথা বলছেন উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরছেন এবং বিগত দিনে সরকার কি কি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করেছে পুরান ঢাকার জন্য এবং আগামীতে পুরান ঢাকায় কি কিন্তু বেশ অনেকগুলো কিন্তু সমস্যা রয়েছে রাস্তাঘাটে সমস্যা রয়েছে জলাবদ্ধতা সমস্যা রয়েছে এছাড়া অনেকগুলো সমস্যা রয়েছে পুরান ঢাকা কেন্দ্রিক সেই ক্ষেত্রে সেই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তিনি জয়ী হলে আগামীতে যে ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় আসলে তাহলে এই যে তার যে উন্নয়ন সেই উন্নয়ন পরিকল্পনা আসলে তুলে ধরছেন পাশাপাশি পুরান ঢাকার জন্য বিশেষ করে যে উন্নয়নের ব্যবস্থা সেই উন্নয়ন ব্যবস্থা তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করছেন এছাড়া আমরা দেখেছি যে ঢাকা ছয়ের অন্যান্য যে প্রার্থীরা রয়েছে একটু বলে রাখি যে ঢাকা ছয় এখন পর্যন্ত প্রায় ছয়টি প্রার্থী রয়েছে তো ছয়জন প্রার্থী কিন্তু আমরা দেখেছি যে মাঠে সরব রয়েছেন এবং তারা নিজেদের মতো করে প্রচারণা চালাচ্ছেন তো এই মুহূর্তে আসলে তাদের যে প্রতীক নৌকা প্রতীক সেই নৌকা প্রতীকে আসলে নৌকা নৌকা বলে আসলে স্লোগানে মুখরিত করে তুলেছে পুরো এলাকা এছাড়া আমরা দেখেছি যে অন্যান্য যে আসনগুলো রয়েছে সেই অন্যান্য আসনেও কিন্তু প্রার্থীরা রয়েছেন এবং তারা তাদের মতো করে যে প্রচারণা সেই প্রচারণা চালাচ্ছেন তো সব মিলিয়ে বলা যায় যে ঢাকা ছয়ে ঢাকা ছয়ে এই মুহূর্তে আসলে ওয়ারিতে একেবারে মুখর হয়ে উঠেছে প্রচার প্রচারণা নির্বাচন ঘনে আসার সাথে সাথে প্রার্থীদের ব্যস্ততা যেমন বেড়েছে তাদের প্রচার প্রচারণা গণসংযোগের যে ধরন সেই ধরনটাও কিন্তু বদলেছে এবং প্রত্যেকে কিন্তু জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বলে আমাদেরকে জানাচ্ছেন তো এই ছিল ঢাকা ছয় থেকে আমার হাতে সব শেষ এখন আমরা চলে যাবো ঢাকা দশ আসনে ধানমন্ডিতে আছেন আমাদের সহকর্মী চন্দ্রিমা তার কাছ থেকে জানবো সেই আসনের খবরাখবর নির্বাচন করা নাচ্ছে দুর্গড়ায় এরই প্রেক্ষিতে কিন্তু প্রার্থীরা খুবই ব্যস্ত সময় পাঠ করছে প্রচার প্রচারণায় নিজ নিজ আসনে এই মুহূর্তে আমি আছি ধানমন্ডি ঝিগাতলা ঝিগাতলার একটি অঞ্চলে সেখানে প্রচার প্রচারণার কাজের পরে কিন্তু নামাজ পড়েছেন এবং নামাজ শেষে কিন্তু একটি এলাকাভিত্তিক জানাজায় অংশগ্রহণ করেছেন এখানকার নৌকা প্রার্থী চিত্রনায়ক ফেরদোস তাকে সকাল থেকেই দেখা গেছে যে বিভিন্ন সময় তারা প্রচার প্রচারণা করছেন এবং বিভিন্নভাবে প্রচার প্রচারণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন সকালে দেখা গেছে যে তিনি একটি সাইকেল র্যালিতে অংশগ্রহণ করেছে সেখানে কিন্তু তিনি বেশ রঙিন একটি কার্যক্রম চালিয়ে গিয়েছেন এর তিনি ছাড়াও কিন্তু এই অঞ্চলে আরও চারজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এই অঞ্চল থেকে কিন্তু বলতে গেলে যে তিনি এককভাবে এই অঞ্চলে কিন্তু অধিপত্য ধরে রেখেছে তার প্রতিদিনই ব্যস্ত সময় পার করছেন দলীয় নেতা কর্মীদের সঙ্গে কিন্তু ঢাকা দশ আসনের 
বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কাছাকাছি যাচ্ছেন জনসাধারণের বিভিন্ন ধরনের প্রতিশ্রুতি যাচ্ছেন টিভির পর্দায় কিন্তু নন্দিত এই নাটককে দেখ সরাসরি সামনে থেকে দেখতে পেরে কিন্তু মানুষ খুব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে সেই সাথে কিন্তু সকলে খুব উৎফুল্লভাবে তার সাথে সেলফি তুলছে এই মুহূর্তে তিনি জানা যা শেষে কিন্তু এখন রওনা দিচ্ছে তারপর অপরপ্রতি কার্যক্রমের জন্য ফেরদুসকে দেখে দেখে কিন্তু অধিকাংশ সড়কে বেশ জটলা সৃষ্টি হয়েছে মানুষজন দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন সেলফি তুলছেন তার কার্যক্রম কিন্তু বিভিন্ন ট্রাকে সাউন্ড বক্সে বাজে বাজে নৌকা প্রচালনা চালাতে তাকে দেখা গেছে এবং এরই মাধ্যমে কিন্তু তিনি কিন্তু এই ঢাকা দশ আসনে বিভিন্ন ওয়ার্ড কিন্তু চষে বেড়াচ্ছে এই ঢাকা দশ আসন আপনি একটু জানি রাখতে চাই যে মোট ভোটার সংখ্যা কিন্তু তিন লাখ পঁচিশ হাজার মানুষ এবং এর 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 একটি বড় অংশ হিসেবে কিন্তু তিনি এখানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল রয়েছে একই সাথে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আসন বলা চলে এটিকে সেটিকে কেন্দ্র করে তারা যেমন বাড়ি বাড়ি মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে সেই সাথে কিন্তু তারা বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোতে যাচ্ছেন এবং তারা সেই স্কুলগুলোর জন্য যেটা বলছিলেন যে আমরা এখানকার ভোটারদের সাথে কথা বলে যেটা জানতে পেরেছি যে এই অঞ্চল যেহেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান এবং বেশ কিছু স্কুল রয়েছে এই অঞ্চলের মানুষ চায় যাতে এই অঞ্চলে যে সকালবেলা এই আসলে বিভিন্ন স্কুলকে কেন্দ্র করে যে একটা যানজটের সৃষ্টি হয় এবং এতে কিন্তু নাকাল হয়ে পড়ে এই অঞ্চলের যে মানুষের জীবন জীবনসমূহ তারা চায় যে সামনে ভোটে যেই আসুক না কেন তাদের যেই যানজটের সমস্যা যাতে নিরসন হয় একই সাথে তারা বলছিল প্রার্থীরা আবেদন করছিল যে সাত জানুয়ারি যাতে প্রত্যেকে নির্বাচনে নির্বাচনে যে ভোটে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে যাতে ভোটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে এই ছিল আমার কাছে ঢাকা দশ আসনের সর্বশেষ নির্বাচনের প্রচার মানে খবর জানতে সরাসরি যুক্ত ছিলাম ধানমন্ডি এবং ওয়ারি থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় চট্টগ্রামের পনেরোটি আসনে আজ থেকে চুয়াত্তর প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন হয়েছে শুক্রবার সকালে সাউথ ইস্ট রিজিয়ন সদর দপ্তরে ব্রিফিং শেষে সংসদীয় আসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় শাখাল ত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় চট্টগ্রামের পণ্যটি আসনে চুয়াত্তর প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে শুধুমাত্র সন্দীপ ব্যতীত বাকি উপজেলাগুলোতে ইতিমধ্যে বিজিবি সদস্যরা কাজ শুরু করেছেন সকালে চট্টগ্রামের হালি শহরের সাউথ ইস্ট রিজিয়নের সদর দপ্তরে প্রায় আড়াই হাজার বিজিবি সদস্যকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে ব্রিফ করা হয় চট্টগ্রামের ১৬টি সংসদীয় আসনের মধ্যে দশটি আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর সাথে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সংঘাত এবং উত্তেজনা চলে আসছে আজ থেকে বিজিবি সদস্যরা এসব সংসদীয় আসনে টহল দিবেন প্রতিটি সংসদীয় আসনে বিজিবির পক্ষ থেকে একটি করে মূল ক্যাম্প এবং একাধিক সাব ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেখানে তারা দায়িত্ব পালন করবেন এ বিজিবি সদস্যরা ২৯ ডিসেম্বর সকাল থেকে শুরু করবেন টহল এবং ক্যাম্পের দায়িত্ব এছাড়া নির্বাচনের দিন প্রতিটি কেন্দ্রে চার স্তরের নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হচ্ছে প্রথম পর্যায়ে আনসার এবং পুলিশ সদস্য সাথে থাকবে র্যাব এবং থাকবে বিজিবি আর বিজিবি সদস্যরা ক্যাম্পের বাইরে গিয়ে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন বিজিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ প্রায় আড়াই হাজার সদস্য এ পনেরোটি সংসদীয় আসনে দায়িত্ব পালন করবেন আগামী ১৩ দিন আজ ২৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় বিজিবি সদস্যদের ১৩ দিনব্যাপী বিশেষ মিশন সাত জানুয়ারি নির্বাচন এবং ১০ জানুয়ারি এ সংসদীয় আসন থেকে নিজ নিজ ক্যাম্পে ফিরে যাবেন বিজিবি সদস্যরা চট্টগ্রামের বিজিবির সাউথ ইস্ট রিজিয়ন সদর দপ্তর থেকে কমল দে সময় সংবাদ নির্বাচনের নয় দিন বাকি থাকতে এই উপজেলাগুলোতে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে নির্বাচনী সরঞ্জাম নির্বাচন পরিচালনার জন্য ষাট ধরনের সামগ্রী থাকলেও এতে থাকছে না ব্যালট পেপার ও স্ট্যাম্প প্যাড সাত জানুয়ারি ভোরে এই দুটি সরঞ্জাম পৌঁছে দেয়া হবে কেন্দ্রে ভোটের নয় দিন আগেই উপজেলায় যাচ্ছে নির্বাচনী সরঞ্জাম শুক্রবার সকালে চট্টগ্রাম নগরীর জিমনেশিয়াম হল থেকে নির্বাচনী সরঞ্জাম বুঝে নেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও রিটার্নিং কর্মকর্তারা কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তা নিয়ে যাওয়া হয় উপজেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে সতেরো ধরনের ফর্ম খাম বস্তা গালা লক অমোছনীয় কালী সহ বিভিন্ন সামগ্রী তবে এখনই যাচ্ছে না ব্যালট পেপার ও স্ট্যাম্প প্যাড খুলনা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ট্রেজারি শাখা থেকে নির্বাচনী সরঞ্জাম সংগ্রহ করেন নির্বাচনী কর্মকর্তারা স্ট্যাম্প সিল অবচনীয় কালী সহ ষাট ধরনের সরঞ্জাম নিয়ে উপজেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে রাখা হয় পরে সেখান থেকে নির্বাচনী সামগ্রীগুলো পৌঁছে যাবে কেন্দ্রে কেন্দ্রে 
ভোট জালিয়াতি রোধে এবার নির্বাচনের দিন অর্থাৎ 7 জানুয়ারি ভোরে ব্যালট পেপার ও স্ট্যাম্প প্যাড পৌঁছে দেয়া হবে কেন্দ্রে সরদার মোহাম্মদ আরিফ সময় সংবাদ নির্বাচন ঠেকাতে মরিয়া বিএনপি ভোট বর্জনের ডাক দিয়ে আজও লিফলেট বিতরণ করেছেন দলটির নেতারা জনগণের সাড়া পাচ্ছেন বলেই জানান তারা বলেন 7 জানুয়ারির নির্বাচনে ভোট কেন্দ্র থাকবে ভোটার শূন্য ভোট বর্জনের ডাক দিয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গণসংযোগ করছে বিএনপি ও তাদের মিত্ররা নির্বাচনে অংশ না নিয়ে সরকারকে অসহযোগিতা করতে সাধারণ মানুষের কাছে লিফলেট বিতরণ করছেন তারা শুক্রবারও রাজধানীর কয়েকটি স্থানে প্রচারপত্র বিলি করেছে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো নগরের মগবাজার এলাকায় এই কর্মসূচি পালন করেছে বারদলীয় জোট সহ যুগপথ আন্দোলনের শরিকরা ধানমন্ডি এলাকায় ভোট বর্জনের লিফলেট বিতরণ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রুহুল কবির রিজভি একই দিন নগরের সেগুনবাগিচা এলাকায় গণসংযোগে প্রচারপত্র বিতরণ করেছেন দলটির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নাল আব্দিন ফারুক দাবি করেন 7 জানুয়ারির নির্বাচন হবে ভোটার শূন্য লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠানে জনগণকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছি নির্বাচন বর্জন করার জন্য নির্বাচন অংশ গণ না করার জন্য সেতে জনগণের যে অনুভূতি আমরা পাচ্ছি যে মনোভাব আমরা পাচ্ছি তাতে জনগণ আগামী সাথে জানুয়ারির নির্বাচন অংশগ্রহণ করবে না জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন বিএফইউ এর একাংশের কাউন্সিলে যোগ দেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর মঈন খান এই সময় সংঘা তেরাতে 7 জানুয়ারি নির্বাচনের আগেই সব দলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে হাঁটতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি এখনো সময় আছে 7 তারিখ অনেক দেরি আছে কথা আছে দিল্লি নিউজ জুরাস্ট আপনারা ভাবুন চিন্তা করুন আলোচনায় বসুন সংলাপ করুন এই হিংসাত্মক যে সাংঘর্ষিক রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসুন দেশের স্বার্থে আজকে আমরা সংঘাত পরিহার করে একটি শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের নীতিতে ফিরে আসি সরকারের একতরফা নির্বাচন জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে বলেও দাবি করেন বিএনপির নেতা জাতিকে বিভাজন আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা শিল্প ধ্বংসের সরযন্ত্রের অংশ হিসেবেই বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিককে যৌনকর্মী বানিয়েছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান প্রকাশ করে দেশের সংবাদ মাধ্যম মানব জমিনও এর তীব্র নিন্দা জানিয়ে শিল্প মালিকদের চ্যালেঞ্জ দেশের পোশাক কারখানায় খুঁজে পাওয়া যাবে না গার্ডিয়ানে তুলে ধরা সেই যৌনকর্মীর অস্তিত্ব আর অর্থনীতিবিদরা পাচ্ছেন ষড়যন্ত্রের গন্ধ কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্ট উইমেন মেকিং ক্রিসমাস জাম্পার্স ফর ইউকে টার্নস টু সেক্স ওয়ার্ক টু পে বিলস এমন শিরোনামেই গেল 23 ডিসেম্বর একটি সংবাদ প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান যেখানে রুবি রফিক ছদ্ম নামে বাংলাদেশি এক নারীকে যৌনকর্মী হিসেবে তুলে ধরে দাবি করা হয়েছে তিনি রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিক ঠিক কোন কারখানায় রুবি রফিক কাজ করেন তা সরাসরি উল্লেখ না করা হলেও বলা হয়েছে সেই কারখানায় বানানো হয় ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান টেস্কো নেক্সট ও ম্যাটালোনের পোশাক রাত জেগে তার যৌনকর্মের এলাকা হিসেবে দেখানো হয়েছে বুড়িগঙ্গা পাড়ের কিরানীগঞ্জকে যেই শ্রমিকের কথা বলা হচ্ছে ডেফিনেটলি আমি বলবো সে কোনো গার্মেন্ট শ্রমিক না যারা নিউজ করেছে তাদের যদি ওই সাহস থাকে তাহলে তারা আসুক এসে সেই শ্রমিককে সামনে আনুক এনে দেখা যে সে এই ফ্যাক্টরির শ্রমিক শিল্প মালিকদের দাবি কেরানীগঞ্জ এলাকায় সেই মাপের কোনো কারখানা নেই যেখানে টেস্কো ম্যাটালোনার নেক্সট তাদের পোশাক বানাবে রুবি রফিকের কারখানার অস্তিত্ব খুঁজে না পেলেও নামি দামি ব্র্যান্ডের কাজ করা কারখানার শ্রমিক ও মানব সম্পদ কর্মীরা জানিয়েছেন কেরানীগঞ্জে রাতের পর রাত অনৈতিক কাজে নির্ঘুম কাটিয়ে সাভার আশুলিয়া গাজীপুর নারায়ণগঞ্জে গিয়ে কোনো কারখানায় সুশৃঙ্খল কাজে টিকে থাকা কারো পক্ষে সম্ভব নয় তাসলিমা বেগম নামে যিনি প্রতিবেদনটি করেছেন বাংলাদেশের মূলধারার গণমাধ্যমে কখনো কাজ করেছেন কিনা তা জানা না গেলেও বর্তমানে বিদেশি গণমাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিং সাংবাদিকতা করার তথ্য দিচ্ছে গার্ডিয়ান ও টুইটার লন্ডনে বাস করে বাংলাদেশের পোশাক খাত নিয়ে তার মন গড়া তথ্যে ভরা সংবাদ প্রচার করায় গার্ডিয়ান ও মানব জবিনের অবস্থানকে দেশের শিল্প ধ্বংসের পায়তারা হিসেবে দেখছে বিজিএমইএ ও বিকিএমইএ প্রতিবেদন যেটা গার্ডিয়ান পত্রিকা করেছে এবং আমাদের এখানে এটার অনুবাদ করে মানব জীবিন প্রকাশ করেছে এটা অবশ্যই আমি বলবো যে উদ্দেশ্য প্রণীতিত কারো ষড়যন্ত্রের কোন একটা অংশ একটা পার্ট অর্থনীতিবিদরাও খুঁজে পাচ্ছেন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের যোগসূত্র আমাদের এখানে যে কোনো টেনশন বা আমাদের যদি কোনো ধরনের বিধি বিধিনিষেধের আওতা আনা যায় তাহলে আমাদের যারা প্রতিযোগী আন্তর্জাতিক বাজারে তারা সুবিধা পাবে 
তো সেখান থেকে হয়তো একটা একটা প্রভাবান্তর ব্যাপার থাকতে পারে এদিকে শ্রমিকদের আত্মসম্মানে বলিয়ান দেশের পোশাক শ্রমিক নেতাদের অবস্থান পরিষ্কার বাংলাদেশকে হেও করা মন গড়া ওই সংবাদের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানকে আর তা প্রচারে অংশ নিয়ে মানব জমিনের বিরুদ্ধেও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে চান তারা আমাদের গার্মেন্টসের নারী শ্রমিকরা সেক্স ওয়ার্কার এটা যে অসম্মান করা হইল এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গার্ডিয়ানের বিরুদ্ধে যা যা নেওয়া দরকার সেটা তো নেবই যাতে গার্ডিয়ান নিঃশর্তভাবে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয় মানব জমিনের মতো একটা পত্রিকা যখন তারা এটাকেই ফলাও করে প্রচার করে তখন আমাদের কাছে সন্দেহ যে মানব জমিনকে এই যে আমাদের গার্মেন্ট শিল্পের বিপক্ষের যে আন্তর্জাতিক যে চক্রান্ত নানানভাবে চলতেছে তারা নিজেরা এটার অংশ হইতে চায় এটা নিয়ে আমাদের কাছে প্রশ্ন আছে এর আগে শ্রম অধিকার ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার হুমকি দেওয়ার পর নিম্নতম মজুরি তেইশ হাজার টাকা নির্ধারণে বাধ্য করতে দেশটির আমদানিকারকদের কঠোর হতে চিঠি দিয়েছে মার্কিন আট কংগ্রেসম্যান কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা অনিয়ম দুর্নীতির পাশাপাশি সিন্ডিকেটের কারসাজি ঠেকাতে এবার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিলামে পণ্য বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে চট্টগ্রাম কাস্টমস ত্রিশ ও একত্রিশে ডিসেম্বর ই অকশমের মাধ্যমে বিদেশ থেকে আমদানি করা কয়েকশো কোটি টাকার পণ্য বিক্রি করা হবে তবে রাজস্ব বাড়াতে ম্যানুয়াল পদ্ধতিও সচল রাখার দাবি জানিয়েছেন নিলাপ ব্যবসায়ীরা যুগের পর যুগ ম্যানুয়েল পদ্ধতিতেই হয়েছে শত শত কোটি টাকার পণ্য নিলাম একটি নমুনার টেবিলের উপর রেখে হাতে গোনা কয়েকজন বিডারের উপস্থিতে চলত বেচা বিক্রি আর এর ফলে পণ্য যেমন অবিকৃত থেকে যেত তেমনি সামান্য কিছু বিক্রি হল তার ন্যায্য মূল্য পেত না সরকার চট্টগ্রাম বন্দরের তথ্য অনুযায়ী অন্তত সাড়ে আট হাজার কন্টেনার ভর্তি পণ্য রয়েছে যেগুলো আমদানিকারক খালাস না করাই নিলামে বিক্রির জন্য কাস্টমসের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে চারশো চব্বিশটি বিভিন্ন মডেলের গাড়ি চার হাজার চারশো ছেচল্লিশটি এফসিএল কন্টেনার দশ হাজার মেট্রিক টন ওজনের নব্বই হাজার প্যাকেজ আইটেম প্রকৃতপক্ষে যাতে করে কোনো ধরনের কোনো সিন্ডিকেট এখানে কাজ না করে এবং সর্বোচ্চ পরিমাণে মূল্য সরকার পায় এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার নিলাম অকশন কার্যক্রমটা সম্পন্ন করার লক্ষ্যেই ই অকশনের জন্য কাস্টম হাউস চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে প্রথমবারই ই অকশনের মাধ্যমে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস বিভিন্ন ধরনের ফ্যাব্রিক্স সিরামিক টাইলস সিরামিকের ফুলদানি ইঞ্জিন অয়েল হাইড্রোলিক অয়েল এবং গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ বিক্রি করবে এক্ষেত্রে ই অকশনে পারদর্শিতার অভাবে ম্যানুয়েল পদ্ধতিও সচল রাখার দাবি জানিয়েছে নিলম ব্যবসায়ী সমিতি আমাদের অনুরোধ থাকবে ই টেন্ডার থাকুক সাথে সাথে ম্যানুয়াল টেন্ডারটাও প্রচলন রাখুক গত চার বছরে নিলামে বিক্রি না হওয়া অন্তত এক হাজার কন্টেনার ভর্তি মালামাল ধ্বংস করতে বাধ্য হয়েছে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস সব জটিলতা নিরসন করে এই হাজার কোটি টাকার রাজস্ব বাঁচাতে ই অকশন কার্যকর ভূমিকা রাখবে এমনটি বলছেন কাস্টমস কর্মকর্তারা চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের নিলাম শেট থেকে কমল দে সমসংবাদ বই উৎসবের মাত্র দুই দিন বাকি থাকলেও এখন অষ্টম ও নবম শ্রেণীর একটি বইও পৌঁছায়নি দেশের অনেক বিদ্যালয়ে মুদ্রণ সংশ্লিষ্টরা বলছেন সমবারের মধ্যে বই পৌঁছানোর পরিকল্পনা থাকলেও পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করতে ডিসেম্বরের চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত সময় ব্যয় করেছে এনসিটিভি এনসিটিভির দাবি উপজেলা পর্যায়ে অষ্টম ও নবম শ্রেণীর চল্লিশ শতাংশ বই পৌঁছে গেছেন শাকির আহমেদের রিপোর্ট সুনামগঞ্জের সরকারি সতীশ চন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় বুধবার পর্যন্ত জেলা সদরের এই স্কুলের গোডাউনে দেখা গেছে নতুন শিক্ষাবর্ষের শুধু ষষ্ঠ শ্রেণীর বই এখনও সপ্তম অষ্টম ও নবম শ্রেণীর একটি বইও পৌঁছায়নি এই স্কুলে জেলা সদরের আরও দুইটি স্কুল সরকারি জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয় ও সুনামগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ঘুরেও শুধু ষষ্ঠ শ্রেণীর বই পেলেও হদিস নেই পরবর্তী তিনটি শ্রেণীর একটি বইয়েরও এই বছর এখনও সবগুলো বই পাইনি অন্যান্য বছর তো সব বই উৎসবের আগেই আমরা সব বই পেয়ে যাই এবছর একটু ডিফারেন্ট শুধু ক্লাস সিক্সের বই স্কুলে আসছে কুড়িগ্রাম জেলা সদরের অনেক স্কুলে অষ্টম ও নবম শ্রেণীর বই পৌঁছানোর খবর নেই অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান এবং নবম শ্রেণীর বিজ্ঞান ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বই দুইটি আমাদের 
হাতে এসে পৌঁছায়নি এখনো জানা যায় বই ছাপানোর দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এনসিটিবি অষ্টম ও নবম শ্রেণীর কয়েকটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করতেই ডিসেম্বরের 24 তারিখ পর্যন্ত সময় ব্যয় করেছে ফলে বছরের প্রথম দিন সব বই দেয়া যাবে না বলে অনেক আগে থেকেই সতর্ক করেছিলেন মুদ্রণ সংশ্লিষ্টরা হয়তো জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ভিতর বইটা চলে যাবে অধিকাংশ বই ডিসেম্বরের ভিতরে পৌঁছে যাবে কিন্তু এনসিটিবি নির্ধারিত সময় যাচ্ছে না তাহলে বছরের প্রথম দিন বই উৎসবে অষ্টম ও নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা কি বই পাবে এমন প্রশ্নের উত্তরে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বলছে অষ্টম ও নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা প্রথম দিন কয়েকটি বই পাবে এইট নাইনের যেটা সেটা হচ্ছে যে ফিফটি ফাইভ পার্সেন্টের মতো বই অলরেডি ডিসবার্স হয়ে গেছে ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট বই হয়তো এক তারিখের পরে হয়তো সাত তারিখ বা দশ তারিখ পর্যন্ত সময় নিতে পারে তবে প্রথম থেকে সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বছরের প্রথম দিনেই সব বই পাবে বলে জানিয়েছে এনসিটিবি আর প্রাথমিকের বই উৎসবের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান হলেও নির্বাচন কমিশনের আপত্তি থাকায় হবে না মাধ্যমিকের কেন্দ্রীয় বই উৎসব তবে পহেলা জানুয়ারি বিভাগ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে হবে এই উৎসব ডিভিশনাল কমিশনার এবং ইউএনও ওনারা যেন বই বিতরণ করার কাজটা করে দেন সেরকম করে হওয়ার জন্য বলা হয়েছে আর একত্রিশ ডিসেম্বর রুটিন দায়িত্ব হিসাবে সাপলা হলে সব স্তরের শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শেখ আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার বিকেলে বরিশালে নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেবেন শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ সভাপতিকে বরণে উচ্ছ্বসিত নেতাকর্মীর ফল ভরে উঠেছে বঙ্গবন্ধু উদ্যান ছুটির দিনে জমজমাট প্রচারণা নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারের কাছে প্রার্থী নিরাপত্তায় সারা দেশে বিজিবি মোতায়েন বিভিন্ন স্থানে পৌঁছেছে ভোটের সরঞ্জাম ভোট ঠেকাতে মরিয়া বিএনপি কেন্দ্রে না যেতে জনতার প্রতি আহ্বান নেতাদের লিফলেট বিতরণ করে বললেন সাত জানুয়ারি নির্বাচন হবে ভোটার শূন্য এই ছিল দুপুরের সময় বিভাগীয় সময় সঙ্গে থাকবেন কামরুজ্জামান মামুন যখন আপনাকে ধন্যবাদ বিভাগীয় সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়ের